Hi and welcome to the Alliance Education's channel. I am Kunal Banode, co-founder of Alliance Education. From today, we are going to start physics for entrance examinations like JEE, NEET, NDA, and this is first lecture of first chapter of physics, unit dimension and measurement. सबसे पहले हम बात करते हैं Alliance Education's की. You know, every year around 10 lakh students appear for JEE, 15 lakh for NEET, and 1 lakh for NDA. लेकिन इसमें से काफी कम स्टूडेंट है जो ड्रीम कॉलेज में एडमिशन ले पाते हैं क्यों ऐसा द मेन रीजन इज लैक ऑफ क्वालिटी इन देयर एजुकेशन एंड ऑफ कोर्स डेडिकेशन डज मैटर टू सो जॉइन अस टुडे एंड अश्योर योर सक्सेस अलायंस एजुकेशन स्टार्ट कर रहा है ऑनलाइन प्रोग्राम एंड ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम आप किसी भी प्रोग्राम के लिए जॉइन कर सकते हो रजिस्टर फॉर एनी ऑफ दिस अगर आप आज ही रजिस्टर करते हो तो आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे आफ्टर रजिस्ट्रेशन यू विल बी प्रोवाइडेड डेली विद नोट्स एंड वर्कशीट ऑफ रिस्पेक्टिव टॉपिक्स देयर विल बी वीकली ऑनलाइन टेस्ट एंड क्विज एंड वी आर अवेलेबल फॉर ऑनलाइन गाइडेंस एंड डाउट सेशन ऑन वीडियो कॉल एंड वी फोकस ऑन कांसेप्ट क्लियरिंग एंड टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन फॉर इजी रिमेंबरेंस ऑफ द स्टूडेंट और जानकारी के लिए आप गिवन नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो सो so, हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट सो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी की जैसे कि हम इसमें से समझते हैं जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पे जिस आपको दिखाई दे रहा है यहां पर अगर आपको घर से स्कूल जाना है सो so, सो so, डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर में मेजर करते हो या फिर अगर हमें एक कंट्री से दूसरे कंट्री का भी डिस्टेंस देखना है तो हम किलोमीटर में ही मेजर करते हैं या सपोज किसी पर्सन की हाइट मेजर करना है तो हाइट हम फीट में मेजर करते हैं या डिस्टेंसेस हम सेंटीमीटर मीटर में भी डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं सो so, ये सब जो मेजरमेंट है ये सब मेजरमेंट लेंथ का है हम यहां पर लेंथ मेजर कर रहे हैं सो लेंथ मेजर करने के लिए हमने क्या क्या यूनिट देखे हमने देखा किलोमीटर में हम लेंथ मेजर कर सकते हैं वी कैन मेजर लेंथ इन सेंटीमीटर वी कैन मेजर लेंथ इन मीटर और फीट सो डिफरेंट यूनिट हमारे पास लेंथ मेजर करने के लिए अवेलेबल है वैसे ही अगर हमें मास मेजर करना है वैसे तो हम जनरली वेट वर्ड यूज करते हैं बट करेक्ट वर्ड होगा मास सो मास हम मेजर कर रहे हैं किलोग्राम में ग्राम में पाउंड में डिफरेंट यूनिट हमारे पास मास मेजर करने के लिए है एंड अगर हमें टाइम मेजर करना है सो टाइम मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं सेकेंड आर्स यूनिट एंड मिनिट सो तो so, यहां पर हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसी क्वांटिटीज है जिसको हम मेजर कर सकते हैं मेजर करने के लिए यूनिट कोई भी हो सकता है बट कुछ चीजें हैं कुछ क्वांटिटीज है जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं सो so, ऐसी क्वांटिटीज को कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी मीन्स अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर फॉर एग्जाम्पल लेंथ मास टाइम फोर्स हम फोर्स भी मेजर कर सकते हैं 5 न्यूटन 10 न्यूटन सो इन्हें कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटी वाई मेजरमेंट इज नेसेसरी सबसे पहले मेजरमेंट जरूरी होता है हमें सपोज आप किसी शॉप में जा रहे हो सो so आपको शुगर परचेज करना है तो आप शॉपकीपर को कहोगे कि 1 के जी शुगर देना सो so आपको उसे मेजर करना है मैग्नीट्यूड पता होनी चाहिए कि 1 के जी ही है शुगर जो आपने ली है सो so यहां पर हमें उसके मैग्नीट्यूड पता होनी चाहिए प्रॉपर मैग्नीट्यूड के लिए मेजरमेंट जरूरी होता है एंड जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि इस पर्सन ने बैगन को मेजर करने के लिए यहां पे वेट्स रखे हैं सो यहां पे क्या किया जा रहा है इसे ये कंपेयर कर रहा है वेट्स को कंपेयर करके वो प्रॉपर मेजरमेंट कर रहा है एंड अपने एक लॉ तो पड़ा होगा कि 
टोटल मास ऑफ द यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंट सो ये एक फिजिकल लॉ है कि मास जो है यूनिवर्स का कॉन्स्टेंट होता है सो so, इस लॉ को भी प्रूव करने के लिए हमें मेजरमेंट लगेगा हम बिना मास मीजर किए कैसे बता सकते हैं कि टोटल मास इज कंजर्व या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है टोटल एनर्जी इज कंजर्व सो बिना एनर्जी मीजर किए हम कैसे बता सकते हैं कि टोटल एनर्जी इज कंजर्व इसीलिए हम कह सकते हैं कि टू प्रूव फिजिकल लॉज और इक्वेशन सो यहाँ पे मेजरमेंट की जरूरत होती है हमें मैग्नीट्यूड डिटरमाइन करने के लिए सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज को कंपेयर करने के लिए एंड फिजिकल लॉज एंड इक्वेशन को प्रूव करने के लिए लेकिन अगर हम बात करें जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मिनियंस बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं क्या मेजर कर सकते हैं कि हाँ ये कितना खुश है कुछ यूनिट है खुशी मेजर करने का हैप्पीनेस मेजर करने का कुछ यूनिट है नहीं यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मिनियन सैड है एंड क्या आप सैडनेस मेजर कर सकते हो कि हाँ ये इतना ग्राम सैड है या इतना के जी सैड है कुछ यूनिट है क्या हमारे पास सैडनेस मेजर करने का नहीं सो देर आर क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी मेजर सच क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज नॉन फिजिकल क्वांटिटी फॉर एग्जांपल हैप्पीनेस एंड सोरो सो हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी की फिजिकल क्वांटिटी को जनरली हम मैग्नीट्यूड एंड यूनिट के कॉम्बिनेशन में लिखते हैं जैसे कि हमने पहले बात की थी वन के शुगर सो so, यहाँ पे वन के जो है दिस इज मेजरमेंट ऑफ मास सो यहाँ पर वन ये हो गया मैग्नीट्यूड एंड के जी के जी रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट सो so, हमेशा हम फिजिकल क्वांटिटी को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट एंड रिमेंबर मैग्नीट्यूड एंड यूनिट हमेशा इनवर्स रिलेशन में होता है जैसे कि मास मीजर करने का लार्जर यूनिट है के जी एंड स्मॉलर यूनिट है ग्राम आप सभी को पता है कि थाउजेंड ग्राम मीन्स होता है वन के जी सो के जी इट इज लार्जर यूनिट वी कैन से एंड ग्राम इज स्मॉलर यूनिट ग्राम इज स्मॉलर यूनिट सो यहां पे क्या कहा गया है कि मैग्नीट्यूड एंड यूनिट दोनों का इनवर्स रिलेशन है अगर हम यूनिट बढ़ा रहे हैं लार्जर यूनिट ले रहे हैं तो मैग्नीट्यूड छोटा हो जा रहा है वन लिख रहे हैं बट अगर मुझे वही मास के लिए शुगर के मास के लिए स्मॉलर यूनिट यूज करना है तो मुझे लिखना पड़ेगा थाउजेंड ग्राम सो थाउजेंड ग्राम लिखना पड़ रहा है इससे ये क्लियर होता है कि अगर हम यूनिट छोटा कर रहे हैं सो मैग्नीट्यूड बढ़ रही है इससे सो रिमेंबर कि यूनिट एंड मैग्नीट्यूड में इनवर्स रिलेशन होता है वी कैन से मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एंड यूनिट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर मीन्स लार्जर द यूनिट स्मॉलर विल बी द मैग्नीट्यूड देन टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी वैसे हमें फिजिकल क्वांटिटी के फोर टाइप्स पे फोकस करना है फर्स्ट टाइप है रेशो रेशो हम समझते हैं चलो अपने टेंथ स्टैंडर्ड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो पढ़ा होगा जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैसे निकालते हैं एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमारे पास है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन बाय साइन आई अपॉन साइन आर या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन इसे हम लिखते हैं विलोसिटी ऑफ लाइट इन वन अपॉन विलोसिटी ऑफ लाइट इन टू हम वैसे लाइट चैप्टर में ये सब डिटेल में पढ़ेंगे फिलहाल हम फोकस कर रहे हैं रेशो पे सो so, यहां पर सो so, इतना तो हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशो ऑफ टू डिफरेंट वेलोसिटीज। सो यहां पर वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड एंड मीटर पर सेकेंड सो सेम यूनिट कैंसिल हो जाएंगे इट मीन्स रेशो रेशो जब भी हम बात करते हैं रेशो की सो so, ये न्यूमेरिकल वैल्यू होती है रेशो का यूनिट नहीं होता तो इसके एग्जाम्पल है रिलेटिव डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस सो यहां पर किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इसे हम अगर डिवाइड करते हैं डेंसिटी ऑफ वॉटर से सो so, ये रेशियो को कहा जाता है रिलेटिव डेंसिटी 
इसे कहा जाता है रिलेटिव डेंसिटी सो रिलेटिव डेंसिटी भी रेशो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी रेशो है लेकिन एक रेशो है जो यूनिटलेस नहीं होता एंगल एंगल इज एक्सेप्शनल फिजिकल क्वांटिटी ये आपको याद रखना है कि रेशो की हम बात कर रहे हैं जनरली रेशो का यूनिट नहीं होता बट एंगल इज एक्सेप्शनल फिजिकल क्वांटिटी विच दो इज अ रेशो ऑफ टू सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी बट स्टिल रिक्वायर्स अ यूनिट टू स्पेसिफाई इट अलॉन्ग विथ इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू हम बात करते हैं यहां पर जैसे कि आपने एंगल की डेफिनेशन तो पढ़ी होगी अगर यहां पर आप देख रहे हो कि एक पार्टिकल सपोज यहां से यहां तक जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो इसने कितना आर्क लेंथ डिस्क्राइब किया सपोज डी एस आर्क लेंथ यहां पे डिस्क्राइब हुआ एंड सेंटर में थीटा एंगल डिस्क्राइब हो रहा है सो so, थीटा का फॉर्मूला होता है आर्क लेंथ आर्क लेंथ अपॉन रेडियस एंगल फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस आर्क लेंथ लेंथ का यूनिट तो मीटर होता है स्टैंडर्ड यूनिट एंड रेडियस रेडियस का भी स्टैंडर्ड यूनिट मीटर होता है सो so, ये तो सिमिलर क्वांटिटीज का रेशो है बट स्टिल इसका यूनिट होता है एंगल को हम डिग्री में मेजर करते हैं रेडियन में मेजर करते हैं सो so, ये एक्सेप्शन है कि एंगल फिजिकल सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी का रेशो है बट इसका यूनिट होता है बात करते हैं हम सेकेंड टाइप की विच इज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी सो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी में क्या होता है ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको मेजर करने के लिए डायरेक्शन मैटर नहीं करता जैसे कि यहां पे हम बात करते हैं एक इंसेक्ट है ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहा है सो so, आप ब्लू लाइन में देख सकते हैं कि एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द इंसेक्ट जो एक्चुअल पाथ फॉलो कर रहा है सो so, ए से हम बी तक मेजर करें या बी से ए तक मेजर करें इसकी वैल्यू चेंज होगी क्या नहीं होगी क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द इंसेक्ट सो ए से बी तक ये मूव कर रहा है सो so हम बी से ए तक मेजर करें या ए से बी तक इसकी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगी सो so ऐसे कुछ मेजरमेंट होते हैं जिसमें मेजरमेंट की डायरेक्शन मैटर नहीं करती है जैसे अगर हमें हमारा मास मेजर करना है सो so हम वेइंग बैलेंस के ऊपर सीधे खड़े रहे या उल्टे खड़े रहे मास चेंज होगा क्या नहीं होगा सो so, इससे हम कह सकते हैं कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके मेजरमेंट के लिए डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं होती है उसे क्या कहा जाता है स्केलर फिजिकल क्वांटिटी इसका एग्जांपल है लेंथ टाइम वर्क एनर्जी सो ये कुछ फिजिकल क्वांटिटीज है जिन्हें जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट होती है एंड फॉर एग्जांपल मास की हम बात करते हैं अगर हम मार्केट से वन के शुगर लेकर आ रहे हैं देन किसी ने फाइव के शुगर लेकर आया सो so, टोटल हो जाएगा सिक्स के शुगर ये बेसिक मैथमेटिकल रूल जो है एडिशन या सब्सट्रैक्शन के ये आप पहले से जानते हो सो स्केलर क्वांटिटी को इन्हीं रूल से जो बेसिक एडिशन या सब्सट्रैक्शन है उसकी हेल्प से हम यहां पर मेजरमेंट कर सकते हैं बट वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी मींस क्या होता है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी मैटर करती है मेजरमेंट की मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन मैटर करती है फॉर एग्जाम्पल अगर ए से बी तक हम कंसिडर करें डिस्प्लेसमेंट सबसे पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में मेजर डिफरेंस है डिस्टेंस मींस एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द बॉडी बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट या आप टेंथ स्टैंडर्ड तक पढ़ चुके हो कि डिस्टेंस मींस क्या होता है एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द बॉडी एंड डिस्प्लेसमेंट मीन्स क्या होता है इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट सपोज एक ऑब्जेक्ट है जो इस पॉइंट से शुरू कर रहा है एंड सर्कुलर मोशन परफॉर्म करके ये इसी पॉइंट पे आ गया तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा जीरो क्योंकि दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जहां से शुरू किया वही खत्म कर रहा है सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो हो गया सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है यहां पर डायरेक्शन और मैग्नेट्यूड दोनों मैटर करता है फॉर एग्जाम्पल ए से लेके बी तक जा रहा है सो so, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ए बी लेकिन B से A तक आ रहा है तो ये हो जाएगा माइनस ए बी ये क्या हो जाएगा माइनस ए बी माइनस साइन क्या बता रहा है डायरेक्शन ऑपोजिट है 
ऑपोजिट डायरेक्शन है तो वह वहां पे माइनस साइन लगेगा सो so, ऐसी क्वांटिटीज जिनके मेजरमेंट के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मैटर करता है उसे कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटी बट वेक्टर क्वांटिटी के एडिशन या सब्सट्रैक्शन के लिए हम सिंपल मैथमेटिकल रूल फॉलो नहीं कर सकते इसके लिए वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन है जो हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी नेक्स्ट टाइप इज टेंजर इट इज इंपॉर्टेंट अब टेंजर क्वांटिटी मीन्स क्या होता है कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जो स्केलर भी नहीं होती है एंड वेक्टर भी नहीं होती है उन्हें कहा जाता है टेंजर क्वांटिटी इसका एग्जाम्पल है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बताता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिप्रेजेंट और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द मीजर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट अगेंस्ट रोटेशन मतलब अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना चाह रहे हैं तो वो रोटेट के लिए रोटेशन के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा उस मीजर ऑफ रेजिस्टेंस को कहा जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया सो सपोज ये एक बॉडी है एक सर्कुलर बॉडी है इसे हमें रोटेट करना है सो so, रोटेट करने के लिए हमें ज्यादा फोर्स लग रहा है तो अगर ज्यादा फोर्स लग रहा है मीन्स यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा है अगर कम फोर्स लग रहा है मतलब रेजिस्टेंस कम है सो so, जितना ज्यादा फोर्स लगा के हमें रोटेट करना पड़ रहा है इसका मतलब उतना ज्यादा उसमें रेजिस्टेंस है रोटेशन के लिए सो so, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मीजर ऑफ रेजिस्टेंस फॉर रोटेशन इज कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम रोटेटिंग बॉडी के लिए फाइंड आउट करते हैं अब यहां पर ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है क्यों क्योंकि अगर हम सपोज ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है मतलब अराउंड दिस एक्सिस बॉडी रोटेट हो रही है सो so, सपोज हम एंटी क्लॉकवाइज इसे रोटेट करवाए या क्लॉकवाइज रोटेट करवाए मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पे चेंज नहीं हो रहा है मतलब बाय चेंजिंग सेंस ऑफ रोटेशन इट्स वैल्यू इज नॉट चेंजिंग अगर हम इसका रोटेशन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो उससे इस पर फर्क नहीं पड़ रहा है इसका मतलब ये वेक्टर नहीं है बट ये स्केलर भी नहीं है क्यों क्योंकि अगर हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज कर दिया फॉर एग्जाम्पल ये रॉड लिया अब इस रॉड को रोटेट करना है अगर मैं इस एक्सिस के अराउंड में रोटेट करवाऊ सो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग रहेगा अगर रॉड को वर्टिकल रखू एंड इस एक्सिस के अराउंड रोटेट करवाऊ तो भी यहां पर वैल्यू चेंज हो जाएगी इसका मतलब कोई भी डायरेक्शन से हम मेजर करने पर सेम वैल्यू मिलेगी क्या नहीं सो so, ना ये वेक्टर की तरह एक्ट हो रहा है पूरी तरह एंड ना ये पूरी तरह स्केलर है सो so, ऐसी क्वांटिटीज को कहा जाता है टेंजर क्वांटिटीज नेक्स्ट है फंडामेंटल एंड डिराइव क्वांटिटी अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसे हम मेजर कर सकते हैं अब फिजिकल क्वांटिटी को टू कैटेगरी में रखा गया है एक है फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड सेकेंड वन इज डिराइव क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होता है ऐसी क्वांटिटी जिसको मेजर करने के लिए हमें किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है फॉर एग्जाम्पल आपको अगर लेंथ मेजर करना है तो लेंथ मेजर करने के लिए आप डायरेक्टली लेंथ मेजर करोगे या आपको लेंथ मेजर करने के लिए पहले टाइम मेजर करना पड़ रहा है या आपको मास मेजर करना पड़ रहा है नहीं आपको लेंथ मेजर करना है तो आपको सिर्फ लेंथ मेजर करना पड़ेगा या सपोज आपको किसी ऑब्जेक्ट का मास मेजर करना है तो मास मेजर करने के लिए आपको पहले उसका डायमेंशन पता होना चाहिए क्या नहीं डायमेंशन पता करने की जरूरत नहीं है आप डायरेक्टली उसको वेइंग बैलेंस पे रख दीजिए आपको उसका मास पता चल जाएगा एंड वैसे ही टाइम सो so, हमने देखा कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो दूसरी क्वांटिटीज से इंडिपेंडेंट होती है एंड डू नॉट रिक्वायर द हेल्प ऑफ एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर देयर डेफिनेशन और फॉर देयर मेजरमेंट उनके मेजरमेंट के लिए किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है ऐसी क्वांटिटीज को कहा जाता है फंडामेंटल क्वांटिटीज और एब्सोल्यूट क्वांटिटीज इन्हें फंडामेंटल क्वांटिटीज और बेस क्वांटिटीज इसलिए कहते हैं क्योंकि जो डिराइव क्वांटिटीज है उनके मेजरमेंट के लिए हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड रहना पड़ता है सो so, जैसे कि हम अगर एरिया मेजर करना है हमें सपोज ये हमारे पास स्क्वायर दिया हुआ है और इसका एरिया चाहिए तो एरिया के लिए पहले हमें लेंथ मेजर करना पड़ेगा एंड हमें पता है एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है साइड स्क्वायर सो यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर 
सो so, इसका मतलब हमें पता है कि एरिया जो है ये डिराइव क्वांटिटी है क्यों क्यों ये डिराइव क्वांटिटी है क्योंकि इसके मेजरमेंट के लिए हमें फंडामेंटल क्वांटिटी जैसे कि लेंथ इस पर डिपेंड रहना पड़ रहा है सो so, फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती है मास लेंथ टाइम दीज आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड देर आर डिराइव क्वांटिटीज डिराइव क्वांटिटीज क्या होता है जिनके मेजरमेंट के लिए हमें फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड रहना पड़ता है जैसे कि स्पीड स्पीड डिटरमाइन करने के लिए हमें सबसे पहले डिस्टेंस पता होना चाहिए एंड फिर टाइम पता होना चाहिए तब दोनों के रेशो से हमें मिल जाता है स्पीड अभी हमने देखा एरिया एरिया पता करने के लिए हमें चाहिए रहता है साइड साइड स्क्वायर या एल इन टू बी ये हमने फॉर्मूला देखा है या वॉल्यूम वॉल्यूम के लिए भी एल इन टू बी इंटू एच हमें डिफरेंट लेंथ पे डिपेंड रहना पड़ रहा है वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए वर्क डन वर्क डन के लिए भी आपने देखा है कि इट इज फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट सो so, यहां पर हमें कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको फाइंड आउट करने के लिए दूसरी क्वांटिटी भी पता होनी चाहिए सो so, इन्हें कहा जाता है डिराइव्ड क्वांटिटीज डिराइव क्वांटिटीज मीन क्वांटिटीज विच डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट आर कॉल्ड एज डिराइव क्वांटिटी एंड यहां पे हम देख सकते हैं कि ये जो क्वांटिटीज है ये सुटेबल मल्टीप्लीकेशन या डिविजन और डिफरेंट पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी से रिप्रेजेंट कर किए जा सकते हैं जैसे स्पीड के लिए हम डिवीजन यूज कर रहे हैं दो क्वांटिटी का एरिया के लिए हम डिफरेंट पावर यूज कर रहे हैं वॉल्यूम के लिए भी हम लिख सकते हैं साइट क्यूब सो यहाँ पे डिफरेंट पावर यूज हो रहे हैं या मल्टीप्लीकेशन यूज हो रहा है या इनका कॉम्बिनेशन यूज हो सकता है सो so, इन्हें कहा जाता है डिराइव क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जो खुद के मेजरमेंट के लिए दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड करती है उन्हें कहा जाता है डिराइव क्वांटिटीज अब हम बात करते हैं फंडामेंटल एंड डिराइव यूनिट्स के बारे में अब फंडामेंटल यूनिट्स क्या होगा यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज फंडामेंटल यूनिट सो जैसे कि यहां पर फंडामेंटल क्वांटिटीज हमने देखा था मास लेंथ और टाइम है सो so, इनके जो भी यूनिट है उन्हें कहा जाता है फंडामेंटल यूनिट्स और एप्सोल्यूट यूनिट जनरली हम फंडामेंटल वर्ड ही यूज करते हैं यहां पर एंड अदर यूनिट विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ फंडामेंटल यूनिट आर कॉल्ड एज डिराइव यूनिट जैसे कि वी नो मास का यूनिट है के जी स्टैंडर्ड यूनिट की बात करें या ग्राम यूज कर सकते हैं हम लेंथ लेंथ का यूनिट होता है मीटर या किलोमीटर देन उसके बाद में आ, या सेंटीमीटर भी यूज कर सकते हैं हम देन टाइम टाइम के लिए हम जनरली यूज करते हैं सेकेंड सो so, बट वही अगर हमें वेलोसिटी को वेलोसिटी का यूनिट लिखना है सो so वेलोसिटी का यूनिट हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड एरिया एरिया का यूनिट लिखना है इट इज मीटर स्क्वायर वॉल्यूम का यूनिट लिखना है तो वॉल्यूम का यूनिट हो गया मीटर क्यूब सो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि फंडामेंटल यूनिट का कॉम्बिनेशन जो है ये इससे डिराइव यूनिट बन रहे हैं फंडामेंटल के यूनिट फंडामेंटल यूनिट के कॉम्बिनेशन को हम कह सकते हैं दिज आर डिराइव यूनिट सो सिस्टम ऑफ यूनिट अब सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ना क्यों जरूरी है जैसे कि आपने टेंथ स्टैंडर्ड तक न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं सो so, हम अगर हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करना है सो वेलोसिटी फाइंड आउट करना है तो हम एक स्पेसिफिक यूनिट पता होना चाहिए ऐसा तो नहीं है कि हम किलोमीटर में अगर डिस्टेंस को रख रहे हैं सो सेकेंड में टाइम को रखेंगे क्या नहीं हम जनरली किलोमीटर पर आर वर्ड यूज करते हैं या मीटर पर सेकेंड वर्ड यूज करते हैं सो एक सेट ऑफ यूनिट पता होना चाहिए कि जिसमें हमें कैलकुलेशन करने हैं इसीलिए बेसिकली थ्री सिस्टम ऑफ यूनिट हमारे पास दिए हुए है एक होता है एफ सिस्टम दूसरा होता है सीजीएस सिस्टम एंड तीसरा होता है एमकेएस सिस्टम एफपीएस सिस्टम मीन्स जिसमें सारी लेंथ फुट में मीजर की जाती है मास पाउंड में मीजर किए जाते हैं एंड टाइम सेकेंड में यूज किए जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सिस्टम हमारे लिए यूजफुल नहीं है लेकिन सीजीएस एंड एमकेएस सिस्टम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 
सीजीएस सिस्टम में लेंथ सेंटीमीटर में मीजर की जाती है सी स्टैंड फॉर सेंटीमीटर जी स्टैंड फॉर ग्राम एंड एस स्टैंड फॉर सेकेंड एंड एम के सिस्टम स्टैंड फॉर मीटर किलोग्राम एंड सेकेंड सो सीजीएस सिस्टम में क्या होगा सभी लेंथ सेंटीमीटर में मीजर की जाएगी सभी मास ग्राम में मीजर किए जाएंगे एंड सभी टाइम सेकेंड में मीजर किया जाएगा एंड एम के सिस्टम में सभी लेंथ मीटर में मीजर की जाएगी मासेस किलोग्राम में मीजर किए जाएंगे एंड टाइम सेकेंड में मीजर किए जाएंगे देन ऑल ओवर वर्ल्ड में एक सिस्टम तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि अगर हमें एक कंट्री से दूसरे कंट्री में एक्सचेंज करना है तो ऐसा तो नहीं हो सकता हम दूसरे कंट्री से सीजीएस सिस्टम में मेजरमेंट uh, करवा रहे हैं एंड हमारे कंट्री में एम सिस्टम में तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एक सिस्टम होना चाहिए मेजरमेंट का उसे कहा गया एस सिस्टम एंड एस सिस्टम में एम सिस्टम एक्सेप्ट किया गया सो ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर हमें एक्सचेंज करना है तो हम यूज करते हैं एम सिस्टम जिसे हम कहते हैं एस सिस्टम सो एस आई सिस्टम के बारे में हम थोड़ा और जानते हैं एस आई सिस्टम में एस आई सिस्टम को कहा जाता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट एंड देर आर सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज इन दिस सिस्टम एस आई सिस्टम में कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज है सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज है एंड टू सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है जिसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे सो so, पहली फंडामेंटल क्वांटिटी है मास जिसका यूनिट है के एसआई SI सिस्टम में क्योंकि एसआई SI सिस्टम में एमकेएस सिस्टम को एक्सेप्ट किया गया है तो मासेस को केजी में मेजर किया जाता है देन उसके बाद आता है लेंथ सभी लेंथ को मेजर किया गया जाता है मीटर में मासेस को मेजर किस में किया जा रहा है किलोग्राम में सभी लेंथ को मेजर किया जाता है मीटर में एंड टाइम को मेजर किया जाता है सेकेंड में टाइम को मेजर किया जाता है सेकेंड में करंट करंट को मेजर किया जाता है एम्पियर में टेम्परेचर टेम्परेचर को मेजर किया जा रहा है केल्विन में टेम्परेचर को मेजर किया जाता है केल्विन में ऐसा सिस्टम में टेम्परेचर का मेजरमेंट होता है केल्विन में देन नेक्स्ट है मोल मोल मीन्स क्या होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल किसके लिए यूज किया जाता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम यूज करते हैं मोल अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रिमेंबर मास रिप्रेजेंट नहीं करता ये बता रहा है सपोज यहां पर सपोज यहां पे ओजोन में टू मॉलिक्यूल है ओजोन में कितने मॉलिक्यूल है टू मॉलिक्यूल है भले ही एक मॉलिक्यूल में तीन ऑक्सीजन होता है O3 है ओजोन का फॉर्मूला सो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बताता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या बता रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जैसे थ्री मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन भले ही एक ऑक्सीजन में दो एक ऑक्सीजन में एक मॉलिक्यूल में टू एटम होते हैं टू एटम से सो so, यहां पर थ्री ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में सिक्स ऑक्सीजन हो गए एंड टू ओजोन मॉलिक्यूल में भी सिक्स ऑक्सीजन हो गए बट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किसका ज्यादा है थ्री मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन क्योंकि यहां पे थ्री मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं सो रिमेंबर यहां पर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है इसका यूनिट होता है मोल एंड मोल हमें बता रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इट इज रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जैसे कि हम यहां पे बात करते हैं ओजोन एंड ऑक्सीजन दोनों के डिफरेंट मासेस है ओजोन में तीन ऑक्सीजन है तो उसका मास है फोर्टी ग्राम ऑक्सीजन में टू ऑक्सीजन है तो मास 32 ग्राम बट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कैसा है सेम क्योंकि दोनों के एक एक ही मॉलिक्यूल है सो so, यहाँ पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या बता रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और इसका यूनिट क्या होता है मोल देन नेक्स्ट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी नेक्स्ट क्या है सो ल्यूमिनस इंटेंसिटी ल्यूमिनस इंटेंसिटी से हम क्या मेजर करते हैं इट इज बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो इट इज मेजर ऑफ पावर एमिटेड बाय लाइट सोर्स कि लाइट सोर्स का पावर कितना है मतलब कितनी ज्यादा इंटेंस लाइट उसमें से एमिट हो रही है सो so, इसे कहा जाता है ल्यूमिनस 
इंटेंसिटी एंड इसका यूनिट होता है कैंडेला एंड सिंबल है सीडी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट होता है मोल एंड सिंबल हम एम भी लिख सकते हैं इसे या हम मोल भी लिख सकते हैं सो देर आर सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज मास लेंथ टाइम इलेक्ट्रिक करंट टेम्परेचर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी देन देर आर टू सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री यूनिट फर्स्ट वन इज प्लेन एंगल एंड सेकेंड वन इज सॉलिड एंगल वॉट इज प्लेन एंगल प्लेन एंगल इज टू डायमेंशनल एंगल इट इज टू डी एंगल जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि प्लेन एंगल एक सर्कल लिया हमने अब सर्कल में हमें एंगल मेजर करना है तो हमने क्या किया एंगल कैसे मेजर करेंगे आर्क लेंथ अपॉन रेडियस ये अभी हमने फॉर्मूला भी देखा था कि थीटा अगर फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला क्या रहेगा आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस सो दिस इज सप्लीमेंट्री यूनिट प्लेन एंगल एंड इसका यूनिट होता है रेडियन इसका ऐसा यूनिट क्या होता है रेडियन होता है जिसको हम रेड भी लिखते हैं एंड सॉलिड एंगल अगर हम सॉलिड एंगल की बात करें जैसे कि सपोज एक स्पीयर है एक हमारे पास स्पीयर दिया हुआ है अब स्पीयर का हमने एक पोर्शन ले लिया एक एरिया ले लिया सो so, यहां पे आप देख सकते हो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया लिया एंड यहां पर हमने सेंटर से उसका डिस्टेंस लिया तो यहां पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है थ्री डायमेंशनल एंगल उसे कहा जाता है सॉलिड एंगल So, हम कह सकते हैं सॉलिड एंगल इज थ्री डी एंगल सॉलिड एंगल कैसा एंगल है इट इज इट इज थ्री डी एंगल एंड सॉलिड एंगल का ऐसा यूनिट होता है स्टेराडियन जिसका सिंबल है इसे एस आर बी हम लिखते हैं एंड रिमेंबर एक कंप्लीट सप्लीमेंट्री एंगल में से अगर हम प्लेन एंगल की बात करें तो प्लेन एंगल की मैक्सिमम वैल्यू होती है इसकी वैल्यू होती है टू पाए एंड सॉलिड एंगल की मैक्सिमम वैल्यू होती है फोर पाए एंड प्लेन एंगल की मैक्सिमम वैल्यू होती है टू पाए पाए रिप्रेजेंट वन एटी डिग्री देन नेक्स्ट है एस आई प्रिफिक्सिस देखिए जैसे कि हमें पता है मास ऑफ अर्थ मास ऑफ अर्थ है सिक्स इंटू टेन पावर ट्वेंटी फोर के जी ये बहुत बड़ी वैल्यू है टेन पावर ट्वेंटी फोर एंड वही अगर हम बात करें रेडियस ऑफ अर्थ तो रेडियस की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है सिक्स पॉइंट फोर इंटू टेन पावर सिक्स मीटर अगेन कंपेरेटिवली बिगर वैल्यू है तो इनके लिए कुछ लार्जर यूनिट बनाए गए हैं तो उसके लिए प्रिफिक्सिस क्या लगते हैं सो हम एक स्टैंडर्ड से शुरू करते हैं सपोज यहां पर वन ले लिया हमने अब हम ग्रेटर वैल्यू की ओर जाते हैं जैसे डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पिटा एग्जा सो so, यहां पर इनकी वैल्यूज कैसी होती है सो so, देखिए जीरो के बाद आता है टेन पावर वन टू थ्री मतलब याद रखने के लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं देन इनका एप्लीकेशन कैसे है कहा यूज होता है हम सब देखेंगे बट फिलहाल आपको ये प्रेफिक्सेस पता होने चाहिए इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं सो वन टू थ्री सीक्वेंस में आ गया देन थ्री के मल्टीपल सिक्स नाइन ट्वेल्व फिफ्टीन एटीन ये थ्री का टेबल भी हो गया देन अगेन स्मॉलर वैल्यू पॉइंट वन पॉइंट जीरो वन पॉइंट जीरो जीरो वन सो इसके लिए भी माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री एंड देन थ्री का मल्टीपल माइनस सिक्स माइनस नाइन माइनस ट्वेल्व माइनस फिफ्टीन एंड माइनस एटीन यहां पर इनके सिंबल अगर देखा जाए तो कैपिटल सिंबल तीन है टेरा गीगा एंड मेगा ये कैपिटल सिंबल है दिज आर कैपिटल सिंबल एंड उसके बाद कॉम्बिनेशन यूज हो रहा है डेका डी ए बस ये एक सिंगल कॉम्बिनेशन है एंड एक ग्रीक लेटर है म्यू जो माइक्रो के लिए यूज होता है इसको रीड कहा जा, किया जाता है म्यू बाकी सब लेटर जो है वो स्मॉल लेटर है ए एफ पी एन एम सी डी एच के एंड सॉरी पीटा एंड एग्जा ये भी कैपिटल लेटर है आप देख सकते हो ऊपर जैसे हम लार्जर वैल्यू की ओर जा रहे हैं यहाँ पे कैपिटल लेटर्स है एंड स्मॉलर वैल्यूज में सभी स्मॉल लेटर्स है सो एग्जा के लिए ई पीटा के लिए पी टेरा के लिए टी 
जीगा के लिए जी मेगा एम किलो के हेक्टो एच डे का डी ए डेसी डी सेंटी सी मिली एम माइक्रो म्यू नैनो एन पिको पी फेमटो एफ ऑटो ए सो इन्हें याद कैसे रखा जाए सो इन्हें याद रखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं एक सेंटेंस याद रखिए द ग्रेट मैन द ग्रेट मैन किंग हेनरीज डॉटर बेथ ड्रिंक्स कोल्ड मिल्क कोल्ड मिल्क अंटिल अंटिल इसको म्यू से भी हम लिखेंगे ठीक है अंटिल नाइन पी एम सो यहां पर सी आप तेरह से लेके सो पिको तक याद रख सकते हो जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यूज है पीटा एंड एग्जाम वैसे यूज में नहीं आता है बट आपको पता होना चाहिए सो देखिए द ग्रेट मैन किंग हेनरीज डॉटर बेथ अब बेथ के लिए यहां पे रिमेंबर दिस इज बेस वैल्यू ये जो वन है दिस इज बेस वैल्यू सो बी के लिए हमने यूज किया बेथ ड्रिंक्स कोल्ड मिल्क अंटिल नाइन पी एम सो आप ये ट्रिक से याद रख सकते हो देन यहां पे कुछ लेंथ के यूनिट्स दिए हुए हैं मैं चाहता हूं आप इन्हें याद रखिए जैसे माइक्रोन माइक्रोन क्या होता है एंगस्ट्रॉम क्या होता है सो so, अगर कोई भी पूछता है कि वन माइक्रोन और वन माइक्रोमीटर तो ये होता है टेन पावर माइनस सिक्स मीटर जैसे हमने देखा देखिए तो वन बेस यूनिट था इसको माइक्रो में कन्वर्ट करना था तो टेन पावर माइनस सिक्स लगा देन उसके बाद में यहां पर नेक्स्ट है वन एंगस्ट्रॉम वन एंगस्ट्रॉम नॉट इज टेन पावर माइनस मीटर सो so, वैसे अगर आपने अभी नहीं भी याद रखा तो आगे इनके यूज इतने होंगे कि ये खुद ब खुद याद हो जाएंगे आई होप आपको लेक्चर समझ में आया हो सो so, हमने काफी सारी चीजें आज देखी है एंड काफी इजी वे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है सो नाउ फॉर लेक्चर पीडीएफ कॉन्टेक्ट अस ऑन एनी ऑफ गिवन नंबर एंड यू कैन मेल अस ऑन गिवन मेल आइडिया एज वेल If you like this video please hit the like button and let us know in the comment section and also don't forget to subscribe to the channel for the regular updates thank you